അങ്ങനെ നമ്മൾ നാട്ടിലെത്തിട്ടാ ഇനി നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുക്കിംഗ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് ചെമ്മീൻ മേടിക്കുന്നതും അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബിരിയാണി വെക്കുന്നതും പിന്നെ നമ്മുടെ തൊട്ട അഴുത്ര സുരേട്ടനും അർച്ചനേച്ചിയും എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് അത് കഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുള്ള പരാതി വേണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും റെഡി നമ്മൾ മീൻ മേടിക്കാൻ പോകാനട്ടാ അങ്ങനെ നല്ല നല്ല മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം നല്ല വെറ്റായി കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ആരോടെ പോകണമെന്ന് അറിയാ ജോബേട്ടൻ എൻ്റെ അപ്പൻ മേടിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് പുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറും ഈ ഇത്രയും ബ്രേക്ക് ഒക്കെ ഓടിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അമ്പാസഡറിന് ഈ ബ്രേക്ക് പക്ഷേ ഇവിടെ ചവിട്ടി അവിടെ നിക്കുള്ളൂ മാത്രം ആ പിന്നെ എന്താ ചവിട്ടത്ര പാടെ മൂന്ന് തവണ ചാവും പോയി ഞാൻ ഓടിച്ചാൽ മതി ഇപ്പത് നമ്മൾ കേച്ചേരി ടൗണിലേക്കാണട്ടാ മീൻ മേടിക്കാൻ പോണേ അവിടേക്ക് നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അപ്പന് കൂടിയിട്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ലിറ്റിൽ ടൗൺ ആണ് കേച്ചേരി ടൗൺ അവിടെ നല്ല മീൻ കിട്ടുന്നവരാണ് ചെമ്മീൻ തളയനോ ഈ സാധനത്തിന് നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്ന പേരെന്ന് പറയും ഹോക്കി എന്ന് പറയുന്ന മീനില്ലേ ഹോക്കി എന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ വേറൊരു കടയുണ്ട് അവിടെ ഒന്നും നോക്കിട്ട് അവിടെ ഇറച്ചി മീനല്ല ഓക്കെ ബീഫ് കൊടുക്കുന്നു ഓ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിളിച്ചറിയിക്കും ഇത് മാഹി മാഹി ഇത് നമ്മുടെ കിങ് ഫിഷിന്റെ ഒക്കെ പോലത്തെ ഒരു മീനാണ് കിങ് ഫിഷിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ഇതിനാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മീൻ ഇതാണ് ഇവിടെ ഇതിന് വില ഇല്ല പുള്ളി മോതയ്ക്ക് ഇവിടെ പുല്ല് വിലയാണ് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില പുള്ളി മോതയ്ക്കാണ് അപ്പൊ ഇത് രാജ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് മീനിന്റെ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആൽബക്കോറിന്റെ അനിയനായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സ്പാനിഷ് മേക്കറില് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടില്ല വാഹു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വല്ലപ്പോഴും കിട്ടും വാഹു അതാണ് ഇത് ചെമ്മീന വേണ്ട എനിക്ക് ആ ഷെല്ല് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത ഷെല്ല് നിങ്ങൾ തരുവാണെങ്കിൽ അത് മതി ചേട്ടൻ ഭയങ്കര തകർ ചേട്ടനാ സെറ്റ് എന്ന് ശരി ചേട്ടൻ നമുക്ക് മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരും നമ്മളോട് നിർക്കും നമ്മൾ ഷെല്ല് കൊടുക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു ചേട്ടാ ഓക്കെ ചേട്ടാ ഇന്ന് ഫേമസ് ആവട്ടെ വീട്ടിൽ വരും ഓക്കെ പഠിച്ചോ ഫ്രഷ് ആണ് ഇതിന് ഇത് കടൽ മീൻ തന്നെയാ കടൽ മീൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിച്ചാൽ നല്ല വലുപ്പറേ ഉള്ളൂ ഇത് എത്ര കിലോ ഉണ്ട് ഒരു ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് കിലോ ഇതിനെയാണ് നിങ്ങൾ മോതാന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ആ ഓക്കെ ഇതിന് എത്ര കിലോ വില ഇത് കിലോയ്ക്ക് അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ കേട്ടാ ഒന്ന് പടപ്പിക്കിട്ടാ തല കളയണ്ടല്ലോ കളയരുത് ശല്യൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചോളോ നിങ്ങളൊന്നും ഒരു സാധനം കളയില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാം തിന്നും ചേട്ടന്റെ ഫോട്ടോ ഒരു വീഡിയോയും വരും ഫോട്ടോ അല്ല വീഡിയോ അതിന് വയർ കുറവാ ചേട്ടനിട്ട എന്തോ വയറിലാവുന്നവരുമ്പോ എന്തോ വയറിങ് അതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞേ വിദ്യാഭ്യാസൊക്കെ ചേട്ടാ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണിയെടുക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം ടൈം മതി ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന പണിക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം പോരാ ആ ഒന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടാ വയറിലാവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ചേട്ടന് ഈ വീഡിയോയിൽ ആൾക്കാർ കാണുമ്പോ ചേട്ടാ ഫേമസ് ആവുന്നത് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒക്കെ പോലെ ആ അതെന്നെ കാര്യം നാളെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് കൂടെ ഇങ്ങോട്ടാ ലൈക്കും കമന്റ്സും ഒക്കെ വരൂ ഓക്കെ സെറ്റ് അപ്പന അവിടെ നിന്നൊരു തള്ളുണ്ട് കേട്ടോ പത്ത് ലക്ഷം ആൾക്കാർ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പം നമ്മൾ അനുഭവ കൊടുത്തി പറയാൻ നല്ല ആളാ അല്ലേ പപ്പേ വീഡിയോ ഈ നമ്മൾ വീഡിയോ ആക്കിയ ടൈം കാണുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷം ആണല്ലോ എത്ര മോശപ്പെട്ട മക്കളാണെങ്കിൽ നല്ലേ പറയുള്ളൂ അപ്പന്മാരെ അല്ല പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം മക്കളില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നാക്കി പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യാ അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ചേട്ടൻ എത്ര മക്കളുണ്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് 
എല്ലാരും നല്ല മക്കളല്ലേ ഇനി വേറെ പ്രത്യേകത കിട്ടാ ഈ ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് ചേട്ടൻ ഫേമസ് ആവും ചിലപ്പോ തീരക്ക് പിടിക്കും പോവും മീൻ നന്നായിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ വില പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മീൻറെ ക്വാളിറ്റി കൂടണോ ക്വാളിറ്റി അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ളത് അതാണ് മീൻ പഠിക്കാന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന സിജു സിജുന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ അതാണ് എക്സാമിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ ആണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ അന്ത മാറി ആഹ്ലും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് പുറത്താണോ അതോ ആണ് അടിപൊളി അപ്പൊ ഇനി കേച്ചേരി സെന്ററിലേക്ക് വരുമ്പോ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആളുണ്ടെന്ന് പറയാം ഇന്നിപ്പോ ചന്തകളെ എല്ലാരും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി വരുമ്പോ സാധനം ഫ്രഷ് നമുക്ക് രാവിലെ മാറ്റിയേക്കുന്ന പറഞ്ഞല്ലോ ചേട്ടൻ ചേട്ട ഫേമസ് ആയി ബൈക്ക് വരെ മറന്നുട്ടാ അപ്പൊ ഓക്കെ പിള്ളേരുടെ അന്വേഷണം പറയിട്ടാ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓക്കെ ചേട്ടാ അടുത്ത തവണ ഫ്രഷ് മീൻ കിട്ടുമ്പോ നമ്മളെ വിളിച്ചു പറയണം കേട്ടോ ഇവിടെ വെക്കണേക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു അപ്പൊ അടുത്ത സം കാണാ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബൈ നേന്ത്രപ്പഴ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടാൻ യാതൊരു വകുപ്പും ഇല്ല നോക്കിയ നേന്ത്രപ്പഴ നിൽക്കുന്ന കൊതിയായിട്ട് പാവില്ല അതൊക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് കുറച്ച് മല്ലി സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കട്ടാ ഈ കടയിൽ നിന്ന് നല്ല പച്ചമുളക് പച്ചമുളകിന്റെ അവിടെ കിലോയ്ക്ക് എന്താ വിലന്ന് അറിയാ മുപ്പത് ഡോളർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ പച്ചമുളക് ഞാൻ നല്ല മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പൈനാപ്പിൾ നമ്മുടെ ആറ് ഡോളർ ഇവിടെ ഇന്നലെ മേടിച്ച നൂറ്റമ്പത് റുപ്യ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പൈനാപ്പിൾ പച്ചക്കറിക്ക് തന്നെ നൂറ്റിമൂന്ന് റുപ്യ അതായത് ന്യൂസിലാൻഡിലെ രണ്ട് ഡോളർ രണ്ട് ഡോളറിന് ഒന്നും കിട്ടില്ല അത് എവിടെ വഴക്കൊക്കെ കിട്ടാ അപ്പൊ ഭയങ്കര ബാർഗൈനിങ്ങിന്റെ ആളാട്ടാ വളർത്തു ഞാൻ നൂറില് തന്നെ മൊത്തം നൂറ്റി എഴുപത് അല്ലേ ഇത്രയും അറുപത് ഞാൻ കാശ് കൊടുക്കാത്തത് പത്ത് റുപ്യ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ഉള്ളു ഇല്ല അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചോ ഇല്ലേ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ആ അതന്നെ കാശ് കൊറക്കണ കളി ഇവിടെ തീർന്നു കോമഡിയാട്ടാ അഞ്ഞൂറ് ചേച്ചിന്ന് ഫേമസ് ആവട്ടെ വീഡിയോയിൽ വരും ആ യൂട്യൂബിൽ വരും കേട്ടോ അന്ന് വൈകുന്നേരം കണ്ടോ കാശിന് വേണ്ടി തല്ലൂടുന്ന ചേച്ചി വീഡിയോ ഉണ്ട് തമ്പനയില് അങ്ങനെ വേണ്ട നിങ്ങൾ ഫേമസ് ആയി ആ നോക്കിയോ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കണ്ടോട്ടോ വീഡിയോ എന്റെ ചാനലിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി സെറ്റ് ഓക്കെ ചേച്ചി കടല പേരിട്ടോളം എന്ത് കടല പേര് ന്യൂ കേരള വെജിറ്റബിൾ കേച്ചരി അപ്പൊ പോട്ടെ അപ്പൊ ഒന്ന് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കട്ടെ കേട്ടോ കൊണ്ടായിട്ട് ഓക്കെ സെറ്റ് ആ ഇവിടെ താല്പര്യ കാഴ്ചയാണ് ഇത് മാത്രം റോട്ടിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാഫിക്കിൽ വണ്ടി ഇങ്ങനെ വരണത് കണ്ടാ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അത് കണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു മരിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ന്യൂസ് ചാനലേഴ്സിന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ ഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ പാർട്ട് ഓക്കെ ഒരു പേർ റേറ്റ് ഉണ്ടല്ല ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹേ എന്തൊരു പ്രത്യേകത ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി വേഗം പോയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യട്ടാ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഈസി കേട്ടോ മറ്റേ ക്യാമറയും കോപ്പും ഒന്നും വേണ്ട ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് സെറ്റപ്പ് ആക്കാം ലഫ്ലി ഏഷ്യ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ചെമ്മീൻ തൊലിയും കുറച്ച് മണ്ട ഞാൻ ഊരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഡിവൈൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഇതിൽ കുറച്ച് എണ്ണത്തിന്റെ തല ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണിയിൽ തല ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള തലയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉള്ളിയും കൂടിയിട്ട് ബിരിയാണി ചോറ് വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളമല്ലേ സ്റ്റോക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ സ്റ്റോക്ക് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് വരുന്നില്ലേ മറ്റുള്ള എല്ലാ സാധനം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണിക്കുള്ള പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കൂടി അരച്ചിട്ടുള്ളത് ഉള്ളി ഇവിടുത്തെ പുതിയനയ്ക്കും മലയാളിക്കും ഒക്കെ നല്ല ഫ്ലേവർ ആട്ടോ ലുക്ക് അറ്റ് വൺ ആൻഡ് ടുമാരോസ് ആൻഡ് അവർ പ്രോൺസ് ആർ റെഡി റെഡി നോ ടൈം ടു കുക്ക ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗീ പ്യൂർ ഗീ ലുക്ക് അറ്റ് ജിസ് വൺ ലവ്ലി ദേ നമ്മൾ തലേസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മോദക്കാരി പാക്കി വിട്ടിരിക്കുന്നു ചാറ് മാത്രമല്ല ഓക്കെ ഉള്
ഇനി <laughs> ചൂടാ <laughs> 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 ജസ്റ്റ് ഈ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അരിയുടെ ഒപ്പം കുറയാനായിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിന്റെ വിസിലിൽ ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ കേട്ടോ ബിരിയാണി അരി വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ആ വെള്ളവും അരിയായിട്ട് ഒത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ആറേഴ് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയേ അരി പറ്റുവാണെങ്കിൽ കണ്ട വെള്ളം മറ്റേ ഇപ്പൊ ഓഫ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി വേവിക്കരുത് ഓക്കെ കണ്ട അരി വീണത് ആ മതി മതി കാണണം കാണണം ഓക്കെ കൈ വരയ്ക്കുന്ന ആളാ ഇതേ അതേ ചെമ്പിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ മസാല ഇടാൻ പോകട്ടാ അമ്മ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അമ്മയുടെ പണിച്ചു തീരില്ലേ കോഹോട്ടേക്ക് അമ്മ വേർത്തു ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ മതി അമ്മ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട വേറെ കയ്യണക്കി എടുത്തിട്ടമ്മേ ഷേഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിട്ടേ നമ്മൾ ഫുൾ സെറ്റപ്പിലല്ല അര സെറ്റപ്പാ ഷേഡൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കോഹോട്ടേക്കുള്ള പുലി ക്യാമറമാനെ വന്നപ്പോ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതേ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ കേട്ടാ ഈ ചെമ്മി ഞാൻ ഈ മസാലക്ക് കൊണ്ടിടാൻ പോകണം ഓക്കെ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ബേസ് മസാല ചെമ്മീൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിയ ഗരം മസാല ടാ ഇനി നമ്മുടെ ചെമ്മീനിൽ ഇതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കുക ഓക്കെ വലിയ ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ വലിയ ഉണ്ടാവില്ല ചെയ്തു കേട്ടോ നമ്മുടെ ചെറിയ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഓക്കെ ചെറിയ കുക്കറാണ് ഞാൻ അത് ഈസി സെറ്റപ്പിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതാണ് സുരേട്ടനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിന്നണേ ഇനി ഞാനൊരു മീൻ ഊണി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മേടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള മോദ ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജില്ല വെച്ചിട്ട് നാല് ദിവസം ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ അത് നോക്കിയേ കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് വെച്ചാൽ ഇതിനേക്കും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഫ്രീസർ ഒന്നും നമുക്ക് എന്താ കാര്യമില്ല ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീട് കാണിച്ചു കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പെട്ടക്കണം ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ കുറച്ച് മോദ അങ്ങനെ ഇടാം ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മീനൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കുക മോദ ഡു ദ ജോബ് ഇനി ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ഇവിടെ ചെമ്മീൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് ആ സ്റ്റോക്ക് കൂടി ലേശം ചേർക്കുക കേട്ടോ അടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാനും നല്ല സോസൊക്കെ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലുക്ക് അറ്റേ ഈ മോളിൽ ഇരിക്കുന്ന മീൻ കുത്തി അളക്കണ്ട ഓക്കെ നമ്മൾ സെറ്റാണ് ഇനി നമ്മൾ ബിരിയാണി ദം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടി മല്ലിയല മോളില് കുറച്ചും കൂടി ഗരം മസാല കുറച്ച് നെയ്യ് ഇനി ഒരു ചെറിയ ഒരു നാരങ്ങ കൂടി ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് നോക്കി കേട്ടോ അധികം വേണ്ട മീനും ഊത്തമണം വരും ഒരു ലേശം നാരങ്ങ ഇനി നമ്മൾ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക മോളില് ഈ അരിയുടെ മോളിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കുറച്ചുകൂടി മല്ലി കൊറിയാണ്ടർ കുറച്ചുകൂടി ഗരം മസാല ഓഫ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ പരിപാടി ഇനി വീട്ടിൽ തന്നെ ദമ്മായി കൊള്ളാവാൻ 
ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കി ഇടാം ഓക്കെ അയ്യോ അതെ പകുതി ബിരിയാണി ഇങ്ങനെ ചടി പോയിട്ടാ കുക്കറിന്റെ അറ്റം കൊണ്ടിട്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ഒറ്റ കൈ വെച്ചിട്ട് അന്നുള്ളപ്പോ കണ്ണിന്റെ വില അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോൾഡ് ഉള്ള ഏതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയായിരുന്നു ലൊക്കറ്റ് സ്വന്നെ നൈസ്ലി ഡൗൺ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ബിരിയാണി എന്ന് പറയൂ ഇതൊക്കെയാ താഴത്തേക്ക് വരുന്ന നല്ല മഞ്ഞ കളറിൽ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ നൈസ് ഈ സമയത്ത് ഉണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല കരിവേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ സ്ക്വീസ് ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ നല്ല മണ്ണ നമ്മൾ കുറച്ച് കരിവേപ്പില്ല എൻ്റെ കൂടുതൽ കുറച്ച് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് ഉള്ളി വറുത്തത് സോഗി പോയി കുറച്ച് ലൈം ജ്യൂസ് അഗെയിൻ നല്ല കരിവേപ്പില്ല ഫ്രഷ് വാണ് ഓൾ ദ വേ ഫ്രം ദ ട്രീ സ്ട്രൈഡ് പോയി ലൈക്ക് ദേ ലുക്ക് നൈസ് ഓക്കെ ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കണം നമുക്ക് കേട്ടോ ഇനി ഈ മുകളിലുള്ള അരിയില്ലേ ഈ മുകളിലുള്ള അരി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാത്രം എനിക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമ്മുടെ മീൻ നോക്കിക്കോട്ടാ ഓക്കെ അതേ ഇത് നമ്മുടെ മോത ഓക്കെ ഉടഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല സൂപ്പറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ കൈകൊണ്ട് കുത്തിയിട്ടുള്ള ഉടച്ചിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ നോക്കിയാ ഇതൊക്കെ ചെമ്മീനൊക്കെ സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ നൈസ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ നൈസ് നമുക്ക് തിന്നി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച ഏച്ചി സുരേട്ടനും വരുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കട്ടെ ഓക്കെ നമ്മുടെ സൂര്യാട്ടിന് അർച്ചന വെച്ച് എത്തിയിട്ടുണ്ടാ നമ്മുടെ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഇവരാണ് മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ സൂര്യട്ടാ ഏ മാർക്ക് ഇടാൻ പോകും ഓക്കെ എൻ്റെ അർച്ചന വെച്ച് അർച്ചന വെച്ച് ഇവിടുന്നാണോ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അഭിനയിച്ച പോലെ അഭിനയിക്കെ ആ വീഡിയോ ഇല്ല പിന്നെ ഫോൺ ഇങ്ങനെ കൂടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഭ്രാന്തായിട്ടാ അടുത്ത കുട്ടി ഇങ്ങനെ നാലൊക്കെ മുടിയൊക്കെ നല്ല സ്റ്റൈലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ വെക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ ഈ മുട്ടയിട്ട് ഇറക്കുന്നത് എന്താ ചേച്ചി ചെമ്മൻ ബിരിയാണി റെഡി ഉണ്ടിട്ടാ ബുംബാങ് ബിരിയാണി നിങ്ങൾ വന്നേ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് ക്യാമറ കൊടുക്കട്ടെ ചോറ് വേണം കാണിക്കാൻ ഈ പ്ലേറ്റിൽ ഞാൻ വേണം നിങ്ങൾ തൊട്ടാ അവിടെ ഫോക്കസ് വരും ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ മതി ഗോൾഡ് പെടുന്ന പാടെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് മനസ്സിലാവുണ്ട ഇങ്ങനെ പിടിക്കട്ടാ ഇപ്പൊ കണ്ടാ കുക്കർ കാണാണ്ട് ഇത് കാണാണ്ട് ഇത് കാണാണ്ട് നീ അതൊരു വെള്ളം പോകും അതൊക്കെ വരണം ഈ പ്ലേറ്റ് ഇപ്പൊ കാണണ്ടാ ഇല്ല അപ്പൊ കറക്റ്റ് മതി ഇനി മതി ചേച്ചി നീ വരല് മുളകണ്ട വന്നിട്ട് മാറ്റി പിടിക്കണം ആ അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ചെമ്മീനും പിന്നെ മോദി കേട്ടാ ചെമ്മീനും മോദി ചെമ്മീനും മോദി കൊണ്ടുള്ള മുമ്പാങ് ബിരിയാണി കുറച്ച് മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചേച്ചി കുറച്ച് മതിയില്ല ഒന്ന് ഓക്കെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ സെറ്റ് ഇപ്പൊ അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടാ അവസാനം പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നോണ പറഞ്ഞാന്ന് വിചാരിക്കും ആ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ എടുക്കുമ്പോ ഈ കണ്ടാ മനസ്സിലാവും ആ അമ്മ ഇടയിക്കൂടെ മറ്റേ റമ്മിമാട്ടിന്റെ കുപ്പിയൊക്കെ കൊണ്ട് വിളമ്പിട്ടാ ന്യൂസിലാൻഡ് അല്ലേ എല്ലായിടത്തും കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചല്ല ഞാൻ നമ്മുടെ കൊച്ചു എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ചേ ചേച്ചി ഒന്ന് തിരിച്ചിരിക്കേ നിങ്ങൾ പണ്ട് എന്റെ എന്തോ കാശ് കടം മേടിച്ച പോലെ ഇരിക്കുന്നേ തിരിച്ചു തരാത്തോട്ടാ ഇപ്പൊ അഭിപ്രായം പറയല്ലേ നോണ പറഞ്ഞാൽ ആയിരിക്കും ആ പിന്നെ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയില് ചണ്ടി ചമ്മല് ചാത്തനൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു മാത്രം മീന്റെ തലയും വാലൊക്കെ അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള കാരണം നല്ല ബിരിയാണി കഴിച്ച് പരിചയം അപ്പൊ എന്റെ ബിരിയാണി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഫ്ലേവർ വൈസ് ടു മച്ച് ആൽക്കഹോൾ നോ ഗുഡ് അമ്മയുടെ കപ്പൽ വെള്ളം കൊണ്ടെത്തിണ്ടേ ചേച്ചിക്ക് സാർലാസ് തന്നില്ല അമ്മ ദേവടെ മീനൊക്കെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മോത വറുത്തതുണ്ട് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടിരുന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ അടുത്ത കാലത്ത് എടുത്തില്ല എങ്ങനെ നോക്കിയേ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടാണ് വീട്ടിൽ എടുക്കുന്നത് മേശേ അടിയിൽ എപ്പോഴും ഇരുക്കുന്ന ആ മുള്ളേ അത് നല്ല സ്റ്റേസ് അല്ലേ ഏ ചെമ്മീന്റെ തോലിയൊക്കെ തിന്നണം പക്ഷെ ആ മുള്ള് ഉണ്ടാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസം കിട്ടും അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടേ ഉള്ളു ഓ മുടി വെറൈറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ മോളിൽ നിന്ന്
നമ്മുടെ വീട് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വന്തം നെയ്ബറെ ഞങ്ങളോട് വന്ന സമയത്താണ് സുരേട്ടന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ ആർക്കും ചേച്ചി പഠിക്കു വന്ന് അന്ന് എന്റെ കണ്ണു വിഷയം കണ്ടുകൂടായിരുന്നു അന്ന് വികൃതി പയ്യായി ഇപ്പൊ ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് വന്നാന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ ബിരിയാണി ഇപ്പൊ തേച്ചില്ലേ ഇപ്പൊ സാധനം സെറ്റ് ആയി സൂപ്പർ സൂപ്പർ ബിരിയാണി ബിരിയാണി നമ്മൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഗൾഫിലാണ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നത് സൂപ്പർ വെറൈറ്റി അതിനിടയിൽ ഇപ്പൊ ഗൾഫിൽ അത് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നാളെ പോവാണ് അടുത്ത ട്രിപ്പില് അടുത്ത ഞാൻ വരുമ്പോഴോ വരവല് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കും നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും അടുത്താണ് നമ്മുടെ വീട് നമ്മളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യണ ഫാമിലിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സുരേട്ടൻ അർച്ചനേച്ചി രണ്ട് പിള്ളേരും കൂടി ഉണ്ട് വലിയ പിള്ളേരാണ് ഇനി എന്റെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് നമ്മുടെ വീട് തീരുന്നതിന് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഡയലോഗ് അടിക്കാറുണ്ട് അത് നിങ്ങളും പറയണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ സൂപ്പർ പരിപാടി നമുക്ക് അടുത്ത കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ഫോർ നോ ബൈ 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 ഒരു പൂവാണ് ഇനി എനിക്ക് നല്ല വിഷമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിരിയാണി കൂടി ഉണ്ടാക്കി നല്ല പന്നിയുടെ തല ചുട്ട് ഭയങ്കര ബിസിയാള മമ്മൂട്ടിക്ക് പോലും ഇത്രയ്ക്ക് ബിസി ഇല്ല അന്തം മാറിയാൾ മമ്മൂട്ടിക്ക് സന്തോഷം എന്തൊരു പേടി പോലെ